অনেক বছর আগে একটি বড় একটা বিল্ডিং যেটা বিশ তলার হবে উপরে যে বিল্ডিং এর চতুর্থ তলাতে সন্নিপ্ত খান এবং আট তলাতেই ছিল এখানে ডাক্তারের চেম্বার তখন এক মহিলা গিয়ে ডাক্তারকে বলল যে ডাক্তার সাহেব আমার স্বামীর কিছু সমস্যা আছে সে মানসিক সমস্যা সে টাকা পয়সা অনেক কিছু ব্যবসায় লস খেয়ে সে প্রবাসে যত টাকা ছিল সব টাকায় তা শেষ হয়ে গেছে এখন তার কাছে কোনো সম্বল নাই এখন সে শুধু টাকা টাকাই বলতে থাকে এই মুহূর্তে তার চিকিৎসা করার দরকার তখন ডাক্তার বলল ঠিক আছে আপনি নিয়ে আসুন আপনার স্বামীকে এই কথা বলার পরে দিয়ে মহিলা কি করল যে একটি স্বর্ণ দোকানে গেল যা চতুর্থ তলাতে আসে ওখানে গিয়ে ওখান থেকে কিছু স্বর্ণ গয়না কিনল কেনার পরে দিয়ে তখন বলল যে আপনাদের দোকানের একটা ছেলেকে আমাকে দিন যে আমার স্বামী ওই আট তালায় আসে আমি ওখানে গিয়ে তার টাকাগুলো দিয়ে দেব তখন স্বর্ণ দোকানদার এত কিছু না ভেবে তখন একটা লোকের ওই মহিলার সাথেই দিল দেওয়ার পরে দিয়ে তখন ওই ছেলেটি মহিলাটি সহ যখন ডাক্তারের চেম্বারে গেল যাওয়ার পরে ডাক্তারকে তো সে আগে ইনফরমেশন করে রেখেছে যে আমার স্বামী মানসিক রোগী সে শুধু টাকা টাকাই বলতেছে তখন যাওয়ার পরে দিয়ে তখন মহিলাটা বলতো যে হ্যাঁ এসেছে তখন ডাক্তার বলল ঠিক আছে বসেন ছেলেটি বলল যে আমার টাকার দরকার টাকা দেয় আমার বসার সময় নেই তখন ডাক্তার যেহেতু মানসিক রোগী মনে করে ডাক্তার বলল যে বসেন দিতেছি আমার একটু আসেন আপনি বসেন দেব এই কথা বলার পাখি ওই মহিলাটা এখান থেকে চলে গেল চলে যাওয়ার পরে দিয়ে ওই লোকটি বসে রইল তখন ডাক্তার তাকে ডেকে এনে তার শরীরে বিভিন্ন চেক আপ করতে শুরু করলো প্রেশার দেখলো তার জ্বর দেখতে লাগলো তখন লোকটি একটু গরম হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি করতেছেন আমাকে টাকাগুলো দিয়ে দেন আমি চলে যাচ্ছি এখানে আমার এখানে বসার সময় আমার চাকরির সমস্যা হবে এই কথাটি শোনার পরে দিয়ে ডাক্তার কিছুটা আস্তাস জিতে হয়ে গেল তখন ডাক্তার বলল যে আপনার সমস্যাটা বা তো এইরকম আপনার ওয়াইফ বলে গেছে তখন ওই লোকটা বলল যে কি কোন ওয়াইফ আমি তো কিছুই বলতে পারতেছি না এগুলো এ মহিলা আমাদের দোকান চতুর্থ তলা থেকে স্বর্ণ গয়না কিনে এসেছে প্রায় তিন লক্ষ টাকার উপরে বলল যে তার স্বামী আট তালায় ডাক্তার ওখানে আপনার কাছে গেলে আপনি টাকা দেবেন আমি যখন আপনার কাছে প্রথম এসেছি তখন আপনি আমাকে বলছিলেন বসার জন্য আমি আপনার কাছে টাকা চাইছি আপনি আমাকে বলছেন বসার জন্য আমি বসেছি এখন আমার টাকা দেন আমি চলে যাব পরবর্তী যখন ব্যাপারটা ভালো করে যখন তল্লাশি করে দেওয়া দেখা হলো দেখা গেল যে এখানে সম্পূর্ণ দোষটি মহিলার কিন্তু ডাক্তারের শুধু একটাই ভুল যে ডাক্তার বসতে বলেছে কিন্তু কেমন পরিস্থিতিতে কাকে দোষারোপ করা যায় এটা হলো সবচেয়ে বড় বিপদজনক একটা সিদ্ধান্ত কারণ এখানে যে কারো দোষ দেওয়াও ঠিক হবে না আবার কারো কারো দোষ দিতে হবে পরবর্তীতে দুইজনে স্বর্ণ দোকানদার এবং ওই ডাক্তার দুইজনে আধা আধা করে টাকা নিল ডাক্তারকে বিনা কারণে দেড় লক্ষ টাকার উপরে তাকে দিতে হলো এই ছোট একটি বাস্তব একটি গল্প এই গল্পটি অনেক আগে হয়েছে যখন সিসি ক্যামেরার এমন কোনো প্রচলন ছিল না তখনকার সময়ের এই ঘটনাটি তাই এই ছোট একটি ঘটনা আমাদেরকে একটা শিক্ষা দেয় যেন আমরা সব কিছু ভেবে চিনতে আমরা যেন চলি যে এই ধরনের প্রতারক চক্র দেশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন চেহারা ধরে আসে তাদের থেকে আমরা একটু যেন সবসময় সতর্কে থাকি এরা মানুষের বিভিন্ন ধরনের তারা ক্ষতি করে থাকে এদের বিভিন্ন প্রতারক চক্র আসে তারা একজনে কাজ করে না তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যে এমন অনেক লোক আছে তাই আপনারা এদের থেকে একটু সতর্ক থাকবেন এবং সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে এগুলো ভিডিও করার চেষ্টা করবেন যাতে করে পরবর্তীতে এই ধরনের যেন শয়তানি কেউ না করতে পারে আগামী ভবিষ্যতে প্রয়োজন আপনারা সিক্রেট ক্যামেরা রেখে এই ধরনের শয়তানগুলো ধরার চেষ্টা করবেন আপনারা তাহলে আপনারা ভালো থাকতে পারবেন সবাই ভালো থাকবে আশা করি আমার এই ছোট একটা ভিডিও থেকে আপনারা কিছুটা হলে অবশ্যই শিক্ষা নিতে পেরেছেন সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত